அன்பிற்குரிய மனோ செல்வங்களே மெட்டலர்ஜி சாப்டர்ல எலிகன் டயக்ராம புரிஞ்சுக்கிறதுக்காக வேண்டி ஒரு சில தெர்மோடைனமிக்ஸ் கான்செப்ட்ஸும் யூக்ளிபிரியம் கெமிக்கல் யூக்ளிபிரியம் சாப்டர்ல ஒரு சில யூக்ளிபிரியம் கான்செப்ட்ஸ் என்ன பண்ண வேண்டியிருக்கு நம்மளுக்கு ஏற்கனவே தெரிஞ்சிருக்க வேண்டியிருக்கு ஸோ அதை நான் என்ன பண்றேன்னா உங்களுக்கு ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பா ரிவைஸ் பண்ணிட்டு அடுத்து என்ன பண்றேன் எலிகன் டயக்ராமுக்கு போறேன் ஃபர்ஸ்ட் பாத்தீங்கன்னா தெர்மோடைனமிக்ஸ்ல டெல்டா ஜி அப்படின்னு சொல்லி ஒன்று பாத்துருப்பீங்க சேஞ்ச் இன் கிப்ஸ் ஃப்ரீ எனர்ஜி ஸோ அந்த ஃப்ரீ எனர்ஜினா என்ன அர்த்தம்னா நம்ம எந்த ஒரு செலவுமே பண்ணாம இயற்கையாகவே என்ன நடக்குதுன்னா அந்த எனர்ஜி என்ன ஆகுது ஜென்ரேட் ஆகுது ஸோ அதுதான் என்ன சொல்றோம்னா ஃப்ரீ எனர்ஜி அப்படின்னு சொல்லி சொல்றோம் கிப்ஸ் ஃப்ரீ எனர்ஜி அப்படின்னு சொல்லி கிப்ஸ்ங்கிறவர் என்ன பண்றாருன்னா அந்த எனர்ஜி என்ன பண்ண சொல்றாருன்னா கால்குலேட் பண்றாரு ஓகேயா கால்குலேட் பண்றாரு எப்படி இப்போ எக்ஸாம்பிள் ஒரு ஏ பிளஸ் பின்னு ஒரு ரெண்டு ரியாக்டன்ட் என்ன ஆகுதுன்னா ரியாக்ட் ரியாக்ட் பண்ணுது ரியாக்ட் பண்ணி சிங்கிற ஒரு ப்ராடக்டுக்கு மாறுது ஓகேயா இந்த கிப்ஸ் ஃப்ரீ எனர்ஜி அப்படிங்கிறது என்ன சொல்ல வருது அப்படின்னா இந்த வேல்யூ இருக்கு இல்லையா அந்த கிப்ஸ் ஃப்ரீ எனர்ஜியோட வேல்யூ என்ன சொல்ல வருதுன்னா வெதர் ஏ ரியாக்ஷன் வில் அக்கர் ஆர் நாட் அந்த ரியாக்ஷன் நடக்குமா நடக்காதா நடக்குமா நடக்காதா தானா நடக்குமா இல்லையா இல்லைன்னா நம்மளை எக்ஸ்ட்ராவா ஏதாவது ஒரு எனர்ஜி சப்ளை பண்ணி அந்த ரியாக்ஷனை நடக்க வைக்கணுமா அப்படிங்கிறத என்னது இந்த வேல்யூ சொல்லும் டெல்டா ஜி வேல்யூ அதைத்தான் சொல்லுது அதுக்கு ஒரு ஒரு ஈக்குவேஷன் ஒரு இது ரெடி பண்றாங்க ஸோ எப்படி ரெடி பண்றாங்க டெல்டா ஜி இஸ்வல் டு டெல்டா ஹெச் மைனஸ் டி இன்டூ டெல்டா எஸ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க ஒரு ரியாக்ஷன் தானா நடக்கணும்னா இந்த இதெல்லாம் மெஷர் பண்ணி டெல்டா ஹெச் மெஷர் பண்ணி டெல்டா எஸ் மெஷர் பண்ணி இதுல கொண்டாந்து இந்த ஈக்குவேஷன்ல போட்டோம்னா நம்மளுக்கு டெல்டா ஜிங்கிற வேல்யூ கிடைக்கும் அந்த டெல்டா ஜி வேல்யூ வச்சு என்ன பண்ணிட முடியும் அந்த ரியாக்ஷன் தானா நடக்குமா எந்த ஒரு இதுவுமே எந்த ஒரு எனர்ஜி இன்புட்டுமே கொடுக்காம தானா நடக்குமா எனர்ஜி இன்புட்னா நான் என்ன சொல்ல வரேன்னா எக்ஸ்ட்ராவா ஹீட் சப்ளை பண்ண வேண்டியிருக்குமா அல்லது ப்ரெஷர் கொடுக்க வேண்டியிருக்குமா அந்த மாதிரி சொல்கிறேன் இப்போ எக்ஸாம்பிள் ஒரு ரெண்டு ரியாக்டண்டை போடுறீங்க தானா ரியாக்ஷன் ஆகி அதுவாக ப்ராடக்டாக மாறிடுதுன்னா அது வந்து என்ன பண்ணுது அதுவே ரியாக் அது அதுக்குள்ளேயே அந்த உந்து சக்தி இருக்கு எனர்ஜி அதுவே என்ன பண்ணுது ரெண்டுமே கம்பைன் ஆகி ஒரு ப்ராடக்ட் அதுவே மாறிடுது சப்போஸ் ஒரு ரெண்டு ரியாக்டன் ரியாக்ட் பண்ணுறதுக்கு என்ன ஆகுதுன்னா எக்ஸ்ட்ராவாக ஹீட் சப்ளை பண்ணாத அல்ல பண்ணாத என்ன ஆகுதுன்னா ரியாக்டே நடக்குதுன்னா அப்போ என்ன பண்ண வேண்டியிருக்கும் நம்ம எனர்ஜி செலவு பண்ண வேண்டியிருக்கு ஸோ அப்போ அதுக்குள்ளே என்ன இல்லை ஃப்ரீ எனர்ஜி இல்லை அதுவாக என்ன பண்ணுது எக்ஸ்ட்ராவாக எனர்ஜி நம்ம சப்ளை பண்ணால் தான் என்ன பண்ண முடியுது ரியாக்ஷனே ஆரம்பிக்குது ஸோ அதுக்கு என்ன பண்ணுறாங்கன்னா கால்குலேட் பண்ணுறாங்க ஸோ ரியாக்ஷன் தானாக நடக்கணும்னா எந்தெந்த இதெல்லாம் பேஸ் பண்ணியிருக்கு டெல்டா ஹெச் அதாவது என்தால்பி டெல்டா ஹெச்னா சேஞ்ச் இன் என்தால்பி டெல்டா எஸ் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னால் சேஞ்ச் இன் என்ட்ரோபி ஃபர்ஸ்ட் என்தால்பி என்ட்ரோபி அப்படின்னா என்னன்னு சொல்லி புரிஞ்சுக்கிறணும் என்தால்பிங்கிறது என்னது ஹீட் ப்ளஸ் ஒர்க் டன் அதான் என்னது என்தால்பி எந்த அளவுக்கு ஹீட் சப்ளை பண்ணுறீங்க எந்த அளவுக்கு அது வேலை செஞ்சிருக்கு அப்படிங்கிறத வச்சு என்ன சொல்கிறோம் என்தால்பிங்கிறத சொல்கிறோம் என்ட்ரோபி அப்படின்னா என்னது டிகிரி ஆஃப் ரேண்டம்னஸ் டிகிரி ஆஃப் ரேண்டம்னஸ் ரேண்டம்னஸ்னா என்னது ஒரு மாலிக்குள் ரேண்டமாக எந்த அளவுக்கு மூவ் பண்ணுது ஒரு மாலிக்குள் எந்த அளவுக்கு ரேண்டமாக மூவ் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கு ஒரு ரியாக்ஷன் நடந்துகிட்டு இருக்கு இப்போ எக்ஸாம்பிள் ஒரு ரியாக்ஷன் ஃபர்ஸ்ட் சாலிட் ஸ்டேட்ல நடக்குது டக்குன்னு என்ன ஆயிடுதுன்னா அப்படியே ஹீட் சப்ளை பண்ண சப்ளை பண்ண லிக்விட் ஸ்டேட்டுக்கு போயிடுது லிக்விட் ஸ்டேட்ல போகும்போது என்ன ஆயிடும் மாலிக்குல்ஸ் இருந்து கொஞ்சம் ரேண்டமாக மூவ் ஆக முடியும் லிக்விட் ஸ்டேட்ல இருந்தது அப்படியே எவாபரேட் ஆகி கேஸ் ஸ்டேட்டுக்கு போயிடுது ஸோ கேஸ் ஸ்டேட்ல போகுதுன்னா என்ன ஆகும் இன்னும் நல்லா ரேண்டமா எல்லா பக்கமும் மூவ் ஆக முடியும் ஸோ அப்போ என்ன அர்த்தம்னா என்ட்ரோபி இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே போகுது சாலிட்ல இருந்து லிக்விட் லிக்விட்ல இருந்து கேஸ் போகும்போது என்ட்ரோபி இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே போகுது ரேண்டமா எல்லா மாலிக்குல்ஸும் மூவ் ஆகுது சப்போஸ் கேஸ் ஸ்டேட்ல இருந்து லிக்விடுக்கு மாறுது அப்படியே லிக்விட்ல இருந்து சாலிடா மாறி இருக்குன்னா ரேண்டம்னஸ் என்ன ஆகிட்டே இருக்கு டிக்ரீஸ் ஆகிட்டே வருது அப்போ என்ட்ரோபி டிக்ரீஸ் ஆகுது ஸோ இந்த இதெல்லாம் என்ன பண்ணுறாங்க மெஷர் பண்ணுறாங்க என்தால்பியை மெஷர் பண்ணுறாங்க என்ட்ரோபியை மெஷர் பண்ணுறாங்க டீங்கிறது டெம்பரேச்சர் டீங்கிறது டெம்பரேச்சர் என்தால்பிங்கிறது ஹீட்டு டீங்கிறது டெம்பரேச்சர் ஸோ ஹீட்னா என்ன அர்த்தம்னா எந்த அளவுக்கு எனர்ஜி எல்லா பக்கமும் ஃப்ளோ ஆகுது ஹீட் எனர்ஜி எப்படி ஃப்ளோ ஆகுது டெம்பரேச்சர்னா என்னன்னா ஒரு இடத்துல எந்த அளவு
இன்புட் இல்லைன்னா எக்ஸ்ட்ராவா ஹீட் எனர்ஜியோ ப்ரெஷரோ எதுவுமே சப்ளை பண்ணாமல் அதுவே என்ன நடக்கும்னா அந்த அந்த ரியாக்ஷன் நடந்துடும் டெல்டா ஜி லெஸ் தேன் ஜீரோ அதாவது வேல்யூ எப்படி இருக்குன்னா நெகட்டிவாக இருக்கும் நெகட்டிவ் வேல்யூவாக இருக்கணும் டெல்டா ஜி கிரேட்டர் தேன் ஜீரோவாக இருந்தால் அதாவது பாசிட்டிவாக இருந்தால் நான் ஸ்பான்டேனியஸ் நான் ஸ்பான்டேனியஸ்னா என்ன அர்த்தம்னா எக்ஸ்ட்ராவா ஏதாவது ஒரு எனர்ஜி செலவு பண்ணாமல் என்ன நடக்காது அந்த ரியாக்ஷன் நடக்காது கேனாட் ப்ரொசீட் வித் அவுட் அண்ட் இன்புட் எனர்ஜி ஒரு இன்புட் எனர்ஜி இருந்தால் தான் இந்த ரியாக்ஷனே ப்ரொசீட் ஆகும் முன்னே நோக்கி போகும் ஸோ இதுதான் என்னது இந்த ஃப்ரீ எனர்ஜி அப்படிங்கிறது அப்படிங்கிற கான்செப்ட் இது எல்லா ரியாக்ஷன்ஸ்க்குமே என்ன ஆகும்னா அப்ளை ஆகும் அதே நேரத்தில் இப்போ எக்ஸாம்பிள்ஸ் இப்போ ஒரு ரியாக்ஷன்ஸ் இருக்கு இந்த ரியாக்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா அயனில் வந்து ஆக்சிஜனை ஆக்சிடைஸ் பண்ணுறோம் எஃபினா அயனு ஆக்சிஜனை ஆட் பண்ணுறோம் எஃபிஓ ஃபெரஸ் ஆக்சைடாக மாறுது ஓகேயா ஸோ இந்த இதோட ஃப்ரீ எனர்ஜி பார்த்தீங்கன்னா மைனஸ் த்ரீ ஃபிஃப்டி கிலோ ஜூல்ஸ் பர் மோல்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க மைனஸ் த்ரீ ஃபிஃப்டி கிலோ ஜூல்ஸ் பர் மோல்னு என்ன அர்த்தம் இந்த ரியாக்ஷன் ஸ்பான்டேனியஸ் எந்த ஒரு உந்து சக்தியுமே இல்லாமல் அதுவே என்ன நடக்குது ஆக்சிஜன் ஆட் பண்ணி ஹீட் பண்ணும்பொழுது அதுவே நடக்குது இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா கார்பன் ப்ளஸ் ஆக்சிஜன் கம்பைன் ஆகி கார்பன் மோனாக்சைடாக மாறுது அதோட ஃப்ரீ எனர்ஜி பார்த்தீங்கன்னா மைனஸ் ஃபோர் எயிட்டி கிலோ ஜூல்ஸ் பர் மோல் ஸோ என்ன அர்த்தம்னா இந்த ரியாக்ஷனோட இந்த ரியாக்ஷன் என்ன நடக்குது இன்னும் கொஞ்சம் ஸ்பான்டேனியஸாக அதுவாக நடக்குது இந்த ரியாக்ஷன் இன்னும் கொஞ்சம் ஸ்பான்டேனியஸாக நடக்குது மைனஸ் த்ரீ ஃபிஃப்டியோட மைனஸ் ஃபோர் எயிட்டி நெகட்டிவ் லெஸ் நெகட்டிவ் இன்னும் கொஞ்சம் லெஸ் நெகட்டிவாக இருக்கிறதுனால இது என்ன நடக்குது இன்னும் கொஞ்சம் நல்லாவே நடக்குது ஸ்பான்டேனியஸாக நடக்குது ஸோ ஓகே இப்போ என்னன்னா மூணாவதாக இன்னொரு ரியாக்ஷன் இருக்கு எஃபிஓ ப்ளஸ் கார்பன் ஆட் பண்ணுறோம் என்ன நடக்குது அயன் ப்ளஸ் கார்பன் மோனாக்சைட் தனியாக வந்துடுது ஃபெரஸ் ஆக்சைட் ப்ளஸ் கார்பன் கியூஸ் எஃபி ப்ளஸ் கார்பன் மோனாக்சைட் இந்த இதோட ஃப்ரீ எனர்ஜி என்ன அப்படின்னு சொல்லி கால்குலேட் பண்ண முடியுமா அப்படின்னு சொல்லி கேட்டால் கால்குலேட் பண்ண முடியும் எப்படி இந்த ரெண்டு ரியாக்ஷனோட ஃப்ரீ எனர்ஜியை வச்சு நம்ம என்ன பண்ண முடியும் இந்த ரியாக்ஷனோட கண்டுபிடிக்க முடியும் ஏன்னா ரெண்டு ரியாக்ஷன்ஸ்லேயுமே என்ன இருக்குது ரியாக்டன்ஸ் அண்ட் ப்ராடக்ட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஒன்றா இருக்கும் இப்போ எப்படி பார்த்தீங்கன்னா டூ எஃபிஓ இந்த ரியாக்ஷனில் பார்த்துங்க டூ எஃபிஓ இருக்கு இங்கே பார்த்தீங்கன்னா கார்பன் இருக்கு இந்த ரெண்டாவது ரியாக்ஷனில் கார்பன் இருக்கு இங்கே வந்து எஃப் டூ எஃபின் இருக்கு இந்த இதில் பார்த்தீங்கன்னா டூ எஃபி இருக்கு இதில் கார்பன் மோனாக்சைட் இருக்கு இதில் கார்பன் மோனாக்சைட் இருக்கு ஸோ என்ன பண்ணிட முடியும்னா இந்த ரெண்டு ரியாக்ஷனும் என்ன பண்ண முடியணும் நம்ம இது ப்ளஸ் பண்ணோம்னா என்ன ஆகும் இந்த ரியாக்ஷன் கிடச்சிடும் ஸோ எப்படி இது பண்ணுறோம் இப்போ பாருங்க இந்த டூ எஃபிஓங்கிறது இந்த சைடு ப்ராடக்ட் சைடில் இருக்கு இந்த சைடில் எப்படின்னா ரியாக்டன் சைடில் இருக்கு ஸோ ப்ராடக்ட் சைடில் இருக்கிறத ரியாக்டன் சைடில் கொண்டு வரணும்னா இந்த ரியாக்ஷன் எப்படி என்ன பண்ணுவாங்க ரிவர்ஸ் பண்ணுறாங்க எப்படி ரிவர்ஸ் பண்ணுறாங்க டூ எஃபிஓ இந்த சைடு எழுதிட்டாங்க கியூஸ் டூ எஃபி இந்த சைடு டூ எஃபி எழுதியாச்சு ஆக்சிஜன் ப்ளஸ் ஓ டூ அப்போ என்ன ஆகும்னா டெல்டா ஜி ஒன் வந்து மைனஸ் த்ரீ ஃபிஃப்டியில் இருக்கிறது டெல்டா ஜி ஒன் ப்ளஸ் த்ரீ ஃபிஃப்டி கிலோ ஜூல்ஸ் பர் மோல் ஆயிடுது ஏன்னா ரியாக்ஷன் அப்படியே ரிவர்ஸில் எழுதியிருக்கோம் ஓகேயா ஸோ இந்த ரியாக்ஷன் இப்படி எழுதியாச்சு அடுத்து கார்பன் இருக்குது இந்த இடத்துல கார்பன் வந்து ரியாக்டன் சைடு இருக்குது இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஏற்கனவே என்ன இருக்குது கார்பன் ரியாக்டன் சைடில் தான் இருக்குது ஸோ அப்படியே என்ன பண்ணிட்டோம் கீழே எழுதிட்டோம் டூ சி ப்ளஸ் ஓ டூ கியூஸ் டூ சி ஓ அப்போ டெல்டா ஜி டூ ஒன்னது மைனஸ் ஃபோர் எயிட்டி அப்படியே மைனஸ் ஃபோர் எயிட்டி நீங்கள் எழுதியாச்சு ஸோ இது ரெண்டையுமே என்ன பண்ணுறோம் ஆட் பண்ணுறோம் ஸோ அப்போ என்ன கிடைக்கணும் நம்மளுக்கு மூணாவதா தேவைப்படுற இது கிடைக்கும் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஓட்டு இங்கே இருக்குது இந்த ஓட் இந்த சைடு ஒரு ஓட்டு இருக்குது என்ன பண்ணிட்டோம் கேன்சல் பண்ணிட்டோம் டூ எஃபிஓ இங்கே இருக்குது டூ எஃபிஓ கீழே எழுதிட்டோம் ப்ளஸ் டூ சி ப்ராடக்ட் ரியாக்டன் சைடில் இருக்குது இந்த சைடு ரியாக்டன் சைடு எழுதிட்டோம் கியூஸ் டூ எஃபி இங்கே எழுதியாச்சு ப்ளஸ் டூ சிஓ எஸ் எஸ்டே ஸோ இப்போ இதோட ஃப்ரீ எனர்ஜி எப்படி கேல்குலேட் பண்ணுறது ப்ளஸ் த்ரீ ஃபிஃப்டி மைனஸ் ஃபோர் எயிட்டி கிலோ ஜூல்ஸ் பர் மோல் கியூஸ் மைனஸ் ஒன் தேர்ட்டி கிலோ ஜூல்ஸ் பர் மோல் இதுதான் என்னது இந்த ரியாக்ஷனோட ஃப்ரீ எனர்ஜி ஸோ இப்போ இந்த ரெண்டு ரியாக்ஷன் நம்மளுக்கு தெரியும் மூணாவதாக ஒரு ரியாக்ஷன் கண்டுபிடிக்கணும்னா ஸோ இந்த ரியாக்டன்ஸ் அண்ட் ப்ராடக்ட்ஸ் எல்லாமே இதில் ஒன்றா இருக்குன்ற போது என்ன பண்ணிட முடியும் அதோட ஃப்ரீ எனர்ஜியை கண்டுபிடிச்சிட முடியும் ஸோ இதுதான் என்னது ஃப்ரீ எனர்ஜி கால்குலேஷன் ஸோ ஸ்பான
ஸ்டாண்டர்ட் ஸ்டேட்னா என்ன அர்த்தம் நார்மலாக ரூம் டெம்பரேச்சரில் இப்போ எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா ரூம் டெம்பரேச்சரில் ரூம் டெம்பரேச்சர்னா என்ன அர்த்தம்னா டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டிகிரி செல்சியஸ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டிகிரி செல்சியஸில் ஹச் டூ ஓ லிக்விட் ஸ்டேட்டில் இருக்கு அதாவது வாட்டர் கரெக்டா சாலிட் ஸ்டேட்டில் இருக்காது சாலிட் ஸ்டேட்னா ஐஸ் ரூம் டெம்பரேச்சரில் என்ன இருக்காது சாலிட் ஸ்டேட்டில் இருக்காது லிக்விட் ஸ்டேட்டில் இருக்கும் அதே நேரத்தில் அயன் பார்த்தீங்கன்னா அயன் எப்படி இருக்கும் ரூம் டெம்பரேச்சரில் அயன் வந்து ரூம் டெம்பரேச்சரில் சாலிட் ஸ்டேட்டில் தான் இருக்கும் லிக்விட் ஸ்டேட்டில் இருக்காது ஸோ என்ன அர்த்தம்னா ஸ்டாண்டர்ட் ஸ்டேட்னா என்ன அர்த்தம்னா நார்மலாக நம்ம நேச்சுரலாக நம்மளை சுற்றி எல்லாமே ரூம் டெம்பரேச்சரில் சாலிட் ஸ்டேட்டில் இருக்கா அல்லது லிக்விட் ஸ்டேட்டில் இருக்கா அல்லது கேஸ் ஸ்டேட்டில் இருக்கா அப்படிங்கிறத என்னது ஸ்டாண்டர்ட் ஸ்டேட் அர்த்தம் இப்போ எக்ஸாம்பிள் ஆக்சிஜன் பார்த்தீங்கன்னா நார்மலாக நம்மளை சுற்றி நம்ம சாஸ்டிக்கிட்டு இருக்கிறது எல்லாமே எப்படி இருக்கும் கேஸ் ஸ்டேட்டில் இருக்கும் லிக்விட் ஸ்டேட்லலாம் இருக்காது ஸோ ஸ்டாண்டர்ட் ஸ்டேட்டில் ஒன் மோல் ஒரு சப்ஸ்டன்ஸ் ரியாக்ஷனில் இன்வால்வ் ஆகி ஒரு ப்ராடக்டாக ஃபார்ம் ஆகிறதுக்கு எவ்வளவு ஃப்ரீ எனர்ஜி தேவைப்படுதோ அதுதான் என்னது ஸ்டாண்டர்ட் கிப்ஸ் ஃப்ரீ எனர்ஜி ஆஃப் ஃபார்மேஷன் ஓகே ஒன் பார் ப்ரெஷரில் இருக்கணும் ஸ்பெசிஃபைடு டெம்பரேச்சர் ஒரு சில ரியாக்ஷன் எல்லா ரியாக்ஷனுமே டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டிகிரி செல்சியஸில் நடக்க முடியாது ஒரு சில ரியாக்ஷன்ஸ் ஒரு சில டெம்பரேச்சர்ஸ் தான் நடக்க முடியும் அந்த ஸ்பெசிஃபைடு டெம்பரேச்சர் ஆனால் யூஸ்வலாக என்ன சொல்கிறாங்க டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டிகிரி செல்சியஸில் ஒரு ரியாக்ஷனுக்கு கேல்குலேட் பண்ணால் ஓகே அல்லது ஒரு ஸ்பெசிஃபைட் டெம்பரேச்சரில் என்ன ஆகணும் இந்த டெல்டா ஜி நாட் ஆஃப் ஃபார்மேஷன் என்ன பண்ண முடியும் கேல்குலேட் பண்ணணும் எப்படி இருக்கணும் ஒன் மோல் இருக்கணும் ஸ்டாண்டர்ட் ஸ்டேட் நார்மலாக ந ரூம் டெம்பரேச்சரில் என்ன ஸ்டேட்டில் இருக்கும் சாலிட் ஸ்டேட்டில் இருக்குமா லிக்விட் ஸ்டேட்டில் இருக்குமா அந்த மாதிரி ரியாக்ஷன் நடக்கணும் இப்போ எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ரியாக்ஷன் பாருங்கள் டூ எஃப்இஓ டூ எஃப்இஓ வந்து எப்படி இருக்குது சா சாலிட் ஸ்டேட்டில் இருக்குது கார்பன் நார்மலாக கறி எப்படி இருக்கும் சாலிட் ஸ்டேட்டில் தான் இருக்கும் இதில் பார்த்தீங்கன்னா டூ மோல்ஸ் ரியாக்ட் ஆகுது டூ மோல்ஸ் ரியாக்ட் ஆகுது இதுலேயும் டூ மோல்ஸ் ரியாக்ட் ஆகுது அயன் சாலிட் ஸ்டேட்டில் தான் இருக்கும் டூ மோல்ஸ் வெளியில் வருது கார்பன் மோனாக்சைட் கேஸ் ஸ்டேட்டில் தான் இருக்கும் டூ மோல்ஸ் வெளியில் வருது ஸோ இதோட ஃப்ரீ எனர்ஜி எப்படி இருக்குது மைனஸ் ஒன் தேர்ட்டி கிலோ ஜூல்ஸ் பர் மோல் இப்போ தான் என்ன பண்ணோம் கேல்குலேட் பண்ணோம் இதுவே ஒன் மோலுக்கு நம்ம கேல்குலேட் பண்ணோம்னா என்னது ஸ்டாண்டர்ட் கிப்ஸ் ஃப்ரீ எனர்ஜி ஆஃப் ஃபார்மேஷன் ஸோ எப்படி நடக்கும் ஒன் மோலுக்குன்னா டூ மோல்ஸ்க்கு மைனஸ் ஒன் தேர்ட்டி அப்போ ஒன் மோலுக்கு எவ்வளோ வரும் மைனஸ் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் கிலோ ஜூல்ஸ் பர் மோல் இதுதான் என்னது டெல்டா ஜி நாட் ஃபார் திஸ் ரியாக்ஷன் ஸோ இந்த ஸ்டாண்டர்ட் கிப்ஸ் ஃப்ரீ எனர்ஜி அப்படிங்கிறனா என்னன்னு சொல்லி உங்களுக்கு புரிஞ்சுருக்குன்னு நினைக்கிறேன் ஸோ இந்த கிப்ஸ் ஃப்ரீ எனர்ஜி ஸ்டாண்டர்ட் கிப்ஸ் ஃப்ரீ எனர்ஜி யூக்ளிபிரியம் அப்படிங்கிறதோட எப்படி வந்து ரிலேட் ஆகுது அப்படிங்கிறது தான் இந்த ஈக்குவேஷன் யூக்ளிபிரியம் அப்படின்னா என்னது இப்போ எக்ஸாம்பிள் ஒரு ஏ பின்னு ரெண்டு ரியாக்ட் ஆகி சின்னு ஃபார்ம் ஆகுது ஃபார்ம் ஆகும்போது என்ன ஆகுதுன்னா இந்த சி மறுபடியும் ஏ டு பியாக கன்வெர்ட் ஆகுது இந்த ஏ டு பி மறுபடியும் சியாக கன்வெர்ட் ஆகுது இப்படியே என்ன ஆகுதுன்னா ரியாக்ஷன் சுற்றிக்கிட்டே இருக்கு யூக்ளிபிரியமாக எவ்வளோ எந்த அளவுக்கு ரியாக்டன்ஸ் ப்ராடக்ட்ஸாக மாறுதோ அந்த அளவுக்கு ப்ராடக்ட்ஸ் மறுபடியும் ரியாக்டண்டாக மாறுது இப்படி என்ன ஆகுது யூக்ளிபிரியமில் மெயின்டைன் ஆகிட்டே இருக்கு ஸோ இந்த மாதிரி ரியாக்ஷன்ஸோட டெல்டா ஜி நாட் என்னது இந்த மாதிரி யூக்ளிபிரியம் ரியாக்ஷன்ஸோட ஃப்ரீ எனர்ஜி சேஞ்ச் எவ்வளவு அப்படிங்கிறதான் இந்த ரிலேஷன் டெல்டா ஜி நாட் இஸ் ஈக்வல் டு மைனஸ் ஆஃப் ஆர்டி நேச்சுரல் லாக் ஆஃப் கேபி இந்த கேபிங்கிறதா என்னது யூக்ளிபிரியம் கான்ஸ்டன்ட் ஓகே ஸோ இந்த யூக்ளிபிரியம் இந்த ரியாக்ஷனோட கான்செப்டை அடுத்த வீடியோவில் உங்களுக்கு நான் சொல்கிறேன் ஸோ இப்போ இந்த எல்டர் ஃப்ரீ எனர்ஜி கிப்ஸ் ஃப்ரீ எனர்ஜினா என்னன்னு சொல்லி உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் அதே நேரத்தில் ஸ்டாண்டர்ட் கிப்ஸ் ஃப்ரீ எனர்ஜினா என்ன அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் ஓகே இதை வச்சு எப்படி மெட்டலர்ஜி கான்செப்ட்லாம் அப்ளை ஆகுது அப்படிங்கிறது அடுத்தடுத்த வீடியோவில் உங்களுக்கு நான் சொல்கிறேன் வேறு ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்தாலும் கீழே கமெண்ட் செக்ஷனில் போடுங்க சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் ஸோ தேங்க்ஸ் ஃப